ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ബിരിയാണി റെസിപ്പിയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മലബാർ ഏരിയകളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കല്യാണങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ബിരിയാണി റെസിപ്പി എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു അടിപൊളി ബീഫ് ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബീഫ് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളമെല്ലാം ഊറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മാത്രം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്ത ബീഫ് വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ബീഫ് വേവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് രണ്ട് വിസിൽ അടുപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം തീ കുറച്ച് ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് വിസിൽ വരെ ആവശ്യമുണ്ടാവും ഓരോരുത്തർ എടുക്കുന്ന ബീഫിൻ്റെ വേവിനനുസരിച്ചാണ് അതുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നല്ലപോലെ തന്നെ വേവിച്ചെടുക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് റെഡിയാക്കാം റൈസ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി ജീരകശാല കൈമാരിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മലബാർ ഏരിയയിലേക്ക് കല്യാണ വീടുകളിലൊക്കെ ജീരകശാല അരി തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു കല്യാണ ബിരിയാണിയുടെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ജീരകശാല അരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എല്ലിൻ്റെ കപ്പിൽ രണ്ടര കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം എല്ലാ ബ്രാൻഡ് ജീരകശാല കൈമാറ ഐസിനും ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മാത്രം മതിയാവും കറക്റ്റായിട്ട് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടര കപ്പ് അരിക്ക് ഞാൻ നാല് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഓയിലോ അതുപോലെ നെയ്യോ ഒന്നും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത അരി ഈ ഒരു വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് ാണ് ചെയ്യുന്നത് അരി നേരത്തെ കുതിർത്തി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ നന്നായി കഴുകി വെള്ളം ഊറ്റിയ അരി ആയിരിക്കണം നല്ല തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുന്ന സമയത്ത് അതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ആറേഴ് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോറ് നല്ലോണം വെന്തിട്ടുണ്ടാവും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിയതിന് ശേഷം സിമ്മിലേക്കാക്കിയിട്ട് ഇനിയും ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റ് വരെ ഒന്ന് അടച്ച് മൂടി വെച്ചാൽ ചോറ് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടും അതുപോലെ നല്ലവണ്ണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇനി ബസ്മതി അരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂർ നേരം വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തതിന് ശേഷം വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് ഊറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഈ ഒരു കൈമാരി എടുക്കുന്നവർ അത് കുതിർത്തി വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം കൂടി അടച്ച് മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ചോറ് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ റൈസ് ആദ്യം റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാല റെഡിയാക്കാം മസാല റെഡിയാക്കാനും ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത് റെഡിയാക്കാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു റിഫൈൻഡ് ഓയിൽ എടുക്കാവുന്നതാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നാല് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്നര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ പെരിഞ്ചീരകം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്നിടം വരെ വഴറ്റി കൊടുക്കണം നല്ലോണം വഴറ്റി ആ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് മാറുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് മൂന്ന് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇതൊരു മൂന്ന് വലിയ സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കിലോ ബീഫിനാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് സവാള ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവിനനുസരിച്ച് സവാളയുടെ അളവിൽ മാറ്റം വരുത്തുക നല്ലതുപോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴണ്ട് കിട്ടും ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിന് ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ് അപ്പം അതനുസരിച്ച് മാത്രം ഉപ്പ് ചേർക്കുക അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കുക അടച്ച് വെച്ച ഒരു അഞ്
അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കൂടാതെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നിയാൽ അത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ബീഫ് വേവിച്ചത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഓൾറെഡി ബീഫിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ വേവിച്ചതാണെങ്കിലും ബീഫിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടാവും അതോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ഈ ഒരു ബിരിയാണി കുറച്ചൊന്ന് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരുപാട് അങ്ങ് ഡ്രൈ ആവുന്നതിനെക്കാട്ടിലും മസാല കുറച്ച് മോയിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മസാല ആവുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം നമ്മൾ ചോറും ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ മസാലയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം ചെറിയ തീയിൽ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിലേക്ക് ദമ്മിടാൻ ആവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പാനിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇട്ടൊന്ന് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം എണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു നാലഞ്ച് ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആറോ ഏഴോ ഗ്രാമ്പു ചേർക്കാം ഒരു കഷ്ണം ബേലീവ്സ് ചേർക്കാം രണ്ടോ മൂന്നോ കഷ്ണം പട്ട ചേർക്കാം ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂനട്ടും കിസ്മസും നിങ്ങളുടെ അളവിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ ഈ ഇതെല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് വറുത്ത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വരും ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഹോളായിട്ടുള്ള കുരുമുളക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറിലിട്ട് കടിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മസാലയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ഗ്രേവിയോട് കൂടി വേണം മസാല എടുക്കാൻ എന്നാൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു കല്യാണ വീട്ടിലെ ആ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ സ്റ്റൈലിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു റൈസിൽ ആ ഒരു മസാലയുടെ കണ്ടൻറ്റും ആ ഒരു മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും കുറച്ചൊന്ന് മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ബിരിയാണിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് തരിക ഇനി ഇതിലേക്ക് ദമ്മ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രം തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഒരു ലെയറ് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ചോറിലേക്ക് കൂടുതൽ എണ്ണയോ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് വേവിച്ച ചോറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണ നമുക്ക് ആ ഒരു വറുത്ത എണ്ണ തന്നെ മതിയാവും ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയിലാണ് ഈ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് അതേപടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെയാണ് പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ ചേർക്കണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അടുത്ത ലെയറ് ചോറ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിലേക്കാണ് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതുവരെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയിലേക്ക് നെയ്യ് ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിലാണ് നമ്മൾ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലെയറിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു വറുത്തെടുത്ത എണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഈ ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എണ്ണയും നെയ്യും എല്ലാം ഈ ഇങ്ങനെ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ആയിക്കോളും ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പശുവിൻ നെയ്യാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ അതിന് മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി തൂവിക്കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചേർക്കാനില്ല നല്ലപോലെ ഒന്ന് ദം ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക മൈദ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ദം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ
ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വൈകുന്നേരം എടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നല്ലപോലെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ആ ഒരു ചോറിലേക്ക് പിടിച്ച് നല്ല രുചിയായിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉച്ചയ്ക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ രാവിലെ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ മസാലയെല്ലാം പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ കഴിക്കാൻ ലഞ്ചിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ അതുപോലെ ഈ ഒരു ബിരിയാണിയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ ഓളെന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതുപോലെ നല്ല നല്ല റെസിപ്പികളായിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും താങ്ക് യു